Soyez les bienvenus, chers téléspectateurs, sur Africa 24. Nous sommes en direct de Niamey, au Niger, pays où la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle couplée à des élections législatives prend fin dans moins de 4 heures, à minuit précise. Nous avons donc décidé de mettre à profit les dernières heures qui nous restent pour vous proposer un dernier débat axé autour de l'état de droit, de la stabilité politique et du rôle de l'armée dans ce pays. Et pour ce faire, nous avons quatre invités qui ont accepté notre invitation et que nous allons tout de suite présenter. Soyez le bienvenu, Dodo Boukari Abdul Karim, vous représentez le candidat Séni Omarou. Merci, madame. Bienvenue également à vous, Maman Sofo, vous représentez le candidat euh, Mahaman Ousmane. Bienvenue à vous également, Oumoudou Mamadou, vous représentez le candidat Mahamadou Misoufou. Oui, merci. Et enfin, bienvenue à vous, Moussa Changari. Vous êtes secrétaire général d'Alternative Espace Citoyen, une organisation de la société civile. Merci. Et c'est à vous que je vais d'ailleurs poser la première question. Euh, Considérez-vous que le Niger soit un État euh, à l'heure actuelle où on peut clamer la stabilité politique bon, Dans une certaine mesure, euh, on peut le dire, puisque les institutions de la République euh, sont là, il n'y a pas de de problèmes euh, majeurs de ce point de vue-là, il n'y a pas de bouleversement. Mais euh, la stabilité, c'est aussi euh, avoir un climat de paix, de sécurité, sans, 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 sans tension. C'est aussi que les institutions euh, marchent très bien et je pense que de ce point de vue, nous avons quelques difficultés. Il y a quelques lacunes. Monsieur Ouhumoudou, alors, euh, êtes-vous satisfait de l'équilibre politique qui prévoit actuellement au Niger oui, absolument satisfait, de la mesure où, comme vous le savez, le Niger est une république et qui a un régime semi-présidentiel. Donc nous avons une séparation de pouvoir, un pouvoir exécutif, un pouvoir législatif et un pouvoir judiciaire. Euh, toutes ces institutions fonctionnent normalement avec le respect strict de leur euh, pouvoir respectif. Donc, euh, on peut dire qu'effectivement, on est satisfait de la façon dont ça fonctionne. Monsieur Dodo Boukari, à votre tour de nous dire si euh, l'état de stabilité politique dans lequel se trouve actuellement le Niger vous convient euh, Je pense qu'on euh, ne saurait dire qu'aujourd'hui, l'atmosphère politique qui, pré qui prévaut est sereine. Pour beaucoup de raisons. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes, on peut même dire que en réalité, nous avons tous les germes d'une crise qui sont là, parce que euh, le Niger n'a jamais organisé des élections euh, législatives et présidentielles dans un contexte aussi tendu. Il faut le dire, on ne doit pas se voiler la face. Il faut dire qu'il y a vraiment de réels problèmes. De réels problèmes. Et aujourd'hui, le, le, aujourd le dernier problème en date, c'est cette question de vote par témoignage qui vient aussi euh, tomber comme euh, euh, un cheveu dans la soupe dans cette situation-là, qui est une situation déjà, déjà assez tendue. Je pense qu'il euh, faut dire que euh, le Niger, déjà, nous avons connu une trajectoire politique assez accidentée depuis que nous, sommes, euh, nous avons embrassé la démocratie, le système démocratique, depuis les premières élections de 1993. Et c'est vrai qu'on s'attendait à ce qu'au euh, moment où nous arrivons à cette étape finale d'organisation de, des élections, que nous soyons dans un contexte apaisé. Mais franchement, ce n'est pas le cas aujourd'hui et euh, on est tenu donc de, de dire que ce n'est un, un secret pour personne qu'aujourd'hui la situation, elle est réellement tendue dans ce pays au moment où nous allons vers ces élections-là. – Monsieur Maman Soufou, êtes-vous du même avis que votre prédécesseur sur cette question ?– Parfaitement, euh, madame. Je pense que euh, vous avez suivi l'évolution de notre pays, en tout cas les 20 dernières années, vous avez suivi l'évolution des institutions politiques. Il y a eu une évolution aussi, nous souhaitons, il y a eu de creux et de hauts. Et effectivement, quand on parle de séparation, parce qu'il y a un état de droit, non seulement ça parle de la séparation de trois pouvoirs, mais ce n'est pas théorique. C'est la pratique, c'est la limite de ces trois pouvoirs. Or, pour celui, tout celui qui a vécu les quatre ans dans ce pays a dû savoir l'implication très forte du pouvoir exécutif dans le pouvoir législatif. Nous avons vécu dans ce pays, nous avons vu l'intervention directe du chef de l'exécutif du président de la République au niveau du Parlement, des manipulations des changements au point où les jeux, cinq qui doivent être effectués, tant au niveau de l'exécutif législatif que du judiciaire, n'a pas été sain. Deuxièmement, il faut parler que la, la circulation 
des personnes et des biens dans un état de droit doit se faire sans aucun problème. Or, dans ce pays, il suffit d'une simple opinion, rapportée même de manière à rago, pour que vous puissiez vous trouver entre quatre murs enfermés. Ça veut dire qu'on est dans une dérive monarchique dans ce pays. Une privation de liberté. Exactement. Pour un oui, pour un non, vous allez trouver des gens qui se trouvent entre quatre murs. Nous reviendrons là-dessus. Dans ses efforts de construction d'ailleurs d'une démocratie forte et d'institutions stables, l'État nigérien promeut donc la stabilité politique. En cette période de campagne électorale, les avis sont, vous l'avez remarqué, partagés sur l'état de droit, la stabilité politique et le rôle que doit jouer l'armée dans cette République. Un reportage d'Ibrahima Djumaba, on se retrouve juste après pour poursuivre le débat. La construction de la démocratie fait son chemin au Niger. Dans ce sens, des élections sont régulièrement organisées, notamment pour élire le président de la République et les députés. La promotion des droits et libertés, l'apaisement du climat politique ainsi que la séparation des pouvoirs font débat. Les autorités politiques sont invitées à plus de tolérance pour le respect des règles définies par la Constitution. Le PNDES qui a toujours été chantre de l'état de droit, chantre de la démocratie, aujourd'hui se comporte comme aucun dictateur ne s'est comporté au Niger. Tout ce qui a été fait aujourd'hui montre que le PNDES n'a aucun, aucune intention de respecter le moindre principe élémentaire d'un état de droit. Il y a des emprisonnements qui se font de manière extrajudiciaire. Le Niger a connu plusieurs fois des coups d'état militaires. Le dernier en date a eu lieu en 2010 à la suite de la volonté du président Mamadou Tandja de modifier la constitution pour s'offrir un troisième mandat. En fin d'année 2015, à la veille de la tenue d'élections présidentielles et législatives, le gouvernement du président Issoufou Mahamadou a annoncé avoir déjoué un autre coup d'État. L'opposition estime que la gestion de cette crise est arbitraire. Le pouvoir euh, entrave cette liberté euh, de, de, de parole, cette liberté euh, de défendre, elle malmène le droit. Euh, imaginez cette vague d'arrestation suite à cette présumée tentative de, 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 de coup d'État. Les gens sont arrêtés et gardés de manière extrajudiciaire. La stabilisation des institutions reste un défi démocratique au Niger. En 2007, le gouvernement dirigé par l'ancien Premier ministre Hama Amadou a été victime d'une motion de censure. Pour maintenir un climat sociopolitique stable, la société civile demande le respect des libertés collectives et individuelles. Vous avez des personnes qui sont arrêtées, détenues, parfois pour leur opinion. Il y a d'autres personnes qui ont été détenues, hein, qui se sont prononcées soit sur des coups d'État, soit sur d'autres choses, des journalistes qui ont eu des problèmes, etc. Bon, C'est énorme. Donc là, du point de vue de la liberté d'expression, il y a un problème. Depuis son indépendance en 1960, le Niger a connu quatre coups d'État militaires et plusieurs tentatives de coups de force. Les observateurs du jeu politique invitent l'État à redéfinir le rôle des forces de défense et de sécurité. Dans un contexte sécuritaire marqué par l'insurrection des terroristes à l'est et au nord du pays, L'armée nigérienne a plus que jamais besoin de stabilité politique pour assurer la sécurité des citoyens. Monsieur Oumoudou. Oumoudou. Alors, euh, effectivement, dans le bilan du, du président sortant, qui est également candidat, il est dit que les institutions ont fonctionné de manière satisfaisante. Mmh. Et pourtant, quand on entend les, les membres de l'opposition présents, de la société civile, et notamment aussi, on a entendu mmh. dans le reportage, on relève tout de même une ingérence de l'exécutif dans le législatif, dans le judiciaire, et on relève aussi des libertés, des privations de liberté. Qu'avez-vous à répondre à cela Est-ce que vous vous reconnaissez euh, dans ce bilan Je ne me reconnais pas dans les critiques qui ont été formulées, pour la simple raison qu'il y a des observateurs internationaux qui regardent ce qui se passe dans chacun des pays. Euh, prenez par exemple la liberté de la presse. En matière de liberté de la presse, quand nous sommes arrivés au pouvoir en 2011, le Niger était classé 139e au niveau mondial. Et à présent Aujourd'hui, il est classé 47e. Il était 30e au niveau mondial. Aujourd'hui, il est 7e. Et le président Mohamed Youssoufou est le premier président à signer la déclaration 
et la montagne de la table. La table de la montagne, ou comment vous appelez ça La montagne de la table. Il est euh, également celui qui n'a jamais emprisonné des journalistes pour euh, leur opinion journalistique. Euh, tant que le journaliste s'arrête à faire du journalisme, il n'est pas inquiété. Quand est-ce qu'il est inquiété quand, alors Quand il s'agit de fait flagrant, par exemple, un journaliste qui incite la population à la révolte ou bien un journaliste qui essaie euh, d'appeler à un soulèvement ou euh, qui sait ingérer dans des questions de sécurité, évidemment, là, on n'est plus dans le domaine du journalisme. Donc, et donc un journaliste, fois, par exemple, qui, qui ferait une investigation et qui dévoilerait des informations qui sont censées être secrètes pourrait être inquiété non, pas du tout. Ce n'est pas dans ce sens. Je ne parle pas en termes d'investigation. Je parle en termes d'immixion ou d'incitation ou de diffamation ou de publication d'informations mensongères. Par exemple, un journaliste a eu à dire un jour que euh, le président de la République a utilisé les gens de sa région pour mener telle ou telle opération. Ce qui était faux. Ou bien un journaliste a eu à dire que euh, 60% de l'armée ou de la police sont des gens de telle ou telle région. C'est qu'il faut et qui cherche à, à mélanger euh, les groupes ethniques de telle région ou de telle région contre le groupe. Évidemment, ça, ce n'est plus de journalisme. Donc, on, voilà. on va, on va s'arrêter justement. On va revenir hein, sur l'exécutif, sur le législatif et sur le judiciaire. On va faire un tour de table avec nos autres invités pour savoir également leur, leur point de vue sur cette, cette question. Alors, M. Changaré, en tant qu'observateur de la société civile, parlait de liberté de la presse notamment, et de libertés individuelles en général. Qu'avez-vous à dire concernant ce que vous avez pu observer ces dernières années Est-ce qu'effectivement, les journalistes, par exemple, ne sont inquiétés que lorsqu'ils ne sont pas dans l'exercice de leurs fonctions et débordent Bon, merci. Bon, il se trouve que je suis moi-même journaliste aussi. Hein, et donc, ça m'intéresse aussi de parler de la liberté de la, de la presse. Et je peux dire que, à ce qui concerne la liberté de la presse, d'abord, il ne faut pas voir le problème sous l'angle seulement des interpellations, des arrestations des journalistes. Et dans un pays, il peut ne peut pas y avoir d'interpellations, d'arrestations de, de journalistes, et il peut y avoir quand même d'autres formes d'entrave à la liberté de la presse. Quelle forme d'entrave, par exemple bon, D'abord, première chose, prenons la télévision publique qui doit normalement être une, une télévision euh, de service public, la télé, la radio, tout ça, les médias publics. Et c'est clairement dit dans la Constitution. Lorsque ces instruments sont appropriés pratiquement par euh, le gouvernement comme s'ils étaient vraiment les siens, et que donc on n'entend pas les autres voix, n'est-ce pas, d'autres opinions s'exprimer sur ça, et que les, les médias publics deviennent des médias de propagande, c'est quand même quelque chose de suffisamment grave. Vous estimez grave. que c'est le cas ici au Niger On a suivi un peu la campagne absolument, électorale, on a parlé absolument. de tous les candidats. Bon, ça, 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 ça c'est la campagne. C'est un moment hein, euh, donné dans l'année, un moment dans un mandat, n'est-ce pas Durant une législature, c'est euh, trois semaines. Évidemment, pendant les trois semaines de campagne, tout le monde peut avoir accès aux médias parce que là, en ce moment, le CSC joue un certain rôle. Mais vous avez vu également, et même pendant cette période-là, le différent qu'il y a eu entre le Conseil supérieur de la communication, qui est l'organe de régulation, et la télévision publique, l'ORTN, qui, qui a refusé d'obtempérer et qui a préféré aller devant une juridiction contre une décision du Conseil supérieur de la communication. Et évidemment, ça traduit quelque chose. Mais maintenant, il y a eu quand même des arrestations de journalistes. Et je pense que tous les journalistes qui ont été arrêtés ne l'ont pas été pour les faits que euh, M. le ministre a, a évoqué. Il y a des Mais gens qui comment ont... Comment pouvez-vous le savoir Mais c'est public. Un journaliste est interpellé. Moi, je suis de la corporation. On sait pourquoi les collègues sont interpellés. Il y a eu, il y a eu des, des procès, etc. Donc, on dit... On n'arrête pas les gens sans dire le mobile, n'est-ce pas C'est quand même, euh, euh, voilà, on, on, donne, on donne des raisons et des raisons qui ont été données, parfois, ce n'est pas nécessairement ça. Monsieur... Évidemment, il y a des cas peut-être où, okay, où on a reproché ça, mais il y a des cas où ce n'est pas ça. Maintenant, de façon générale, 
En ce qui concerne les libertés, que ce soit la liberté d'expression, la liberté, euh, comment dirais-je, la liberté, la liberté de, de la presse, la li les libertés d'aller et venir, etc. Encore une fois, moi je vous prends comme exemple euh, ce qui se passe à Difa. Ce qui se passe à Difa est éminemment euh, grave. Moi-même, en tant qu'acteur de la société civile, pour avoir publié un rapport, hein, c'est dans notre mandat de le faire, un rapport sur euh, une, des décisions graves prises par le gouvernement, j'ai quand même été arrêté et, et détenu pendant une dizaine de jours à la cellule anti-terrorisme. Mais je ne parlerai pas seulement de mon cas. Bah, on parlons, aura l'occasion d'y revenir, parlons, M. Parlons mais le problème, il y a d'autres personnes aussi sur ce plateau, moins, il faut voilà. donner la parole. Oui, aussi. bien sûr, bien sûr, je suis Alors, M. Maman Sofo, alors, M. Tchangari évoquait certaines, certains cas pratiques au Niger. Mais il se trouve que M. Oumoudou a soulevé euh, des, des, des rapports internationaux qui, euh, qui, qui montrent bien une évolution, une amélioration euh, des libertés, notamment de la liberté de la presse et d'autres au Niger, euh, dans des classements internationaux. Ils euh, vous satisfont ces, ces classements Pas du tout, c'est des classements parcellaires. M. Oumoudou sait très bien qu'il aurait pu prendre des critères, des indices beaucoup plus révélateurs, notamment l'indice de développement humain, qui intègre l'ensemble de ses préoccupations. Oui, mais l'indice du développement humain, toute l'opposition, on le ressort à chaque débat. Oui, mais, mais, Donc pourquoi mais, ne pas mais, se focaliser non, sur justement un indice qui concerne la presse, savez, les libertés vous individuelles pourquoi, Vous savez pourquoi on fait allusion à l'indice de développement humain Parce que c'est un indice composite. Il est composé de trois indices. Le premier indice, c'est justement le bien-être, la santé. Le, cette liberté d'aller, ce l'opportunité de pouvoir exister dans un environnement décent. C'est un, un premier ensemble, indice. Un le, deuxième indice le deuxième indice, c'est Focalisons-nous sur, sur ce point particulier, la, sur le la, point des libertés. La liberté, c'est un élément. Mais là, on parle de liberté. Je, justement, j'ai dit, c'est un élément qui contribue. Vous aurez pu, madame, demander le fonds documentaire de vos collègues ici. Ils vous feront ressortir. Dans ce pays, pendant les 4 ans qui sont clés, 5 ans qui sont clés, il n'y a pas de jour où les journaux n'en parlent pas, qu'on est enfermé un tel ou un tel ou un tel, pour un oui ou pour un non. Il n'y a pas que les journalistes. Des individus autour d'un ensemble de débats, vous allez faire l'objet d'une arrestation pour un propos déplacé. Tenez par exemple, le simple fait de dire au président Charlie, or, or c'est un pas les gens qui disent que le Charlie, c'est lui en personne qui a dit que le Charlie, personne n'a dit que le Charlie. Quand vous répétez que le Charlie, vous faites l'objet d'une arrestation. Au nom de quoi dans la mesure où même la plus grande responsabilité s'appelait Charlie. Donc les, les oh, organes fait, donc, internationaux dire, se dire, trompent alors Ça veut dire qu'il n'a aucune connaissance de sa culture, de ce milieu qui l'entoure. Parce que dans notre milieu, tel que c'est perçu... Parce que, parce que personne n'a été arrêté parce qu'il a appelé le président non, Charlie. Mais cherchez un fond documentaire si vous allez vous rendre compte. Je regrette de tous, les jours, exemple, tous les jours, tous les jours, eux le savent les arrêter. Tous les jours, que ce soit presse écrite, non, que ce soit par de la personne vous, qui vous a été arrêtée parce qu'elle a été Combien de fois Combien de fois Monsieur Maman Soufou, oui. donnez-nous un donnez exemple. exemple. Qui a été arrêté parce qu'il a dit Charlie Qui Comment Donnez le nom. On a un ancien député. Donnez le nom. On a un ancien député a dix fois justement, quand il est revenu, il a été arrêté parce que tout simplement, il a dit Charlie. C'est tout. C'est qui Malheureusement, nous ne pouvons pas vérifier cette information sur ce Mais plateau. Vérifier. Alors, je vais demander à M. Dodo Boukhari, alors, <rire> votre avis sur la question de la liberté bon, des Moi, je libertés pense qu'au niveau de, des libertés individuelles et de la liberté de la presse en général, il faut dire que ces dernières années, euh, donc, le Niger a connu un recul sérieux. C'est vrai, un recul sérieux. Parce que c'est est vrai qu'on a procédé à la dépénalisation du délit de presse. Il y a eu la signature de la déclaration dont a parlé monsieur, le ministre Amour tout à l'heure. Mais cela n'a pas empêché que dans la vie quotidienne des Nigériens, notamment au niveau de ceux qui exercent la profession de journaliste, qu'ils ressentent chaque fois qu'au niveau de leur ligne éditoriale, ils s'écartent de la ligne gouvernement ou qu'on considère qu'ils sont hostiles, donc qu'ils soient poursuivis ou menacés. Il y a plusieurs euh, aujourd'hui euh, organes de presse qui peuvent témoigner de cela. Et je pense que, euh, euh, comme l'a dit tout à l'heure euh, mon, mon, mon voisin de Monsieur table, M. Sofo, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de journalistes qui ont subi euh, des, des brimades, qui ont été violentés et dans l'exercice de leur fonction, au moment même où souvent ils filment certaines scènes, on arrache même la caméra, etc. Et tout. Donc ça, on, je, je ne parle pas dans l'air, il y a des groupes euh, de presse aujourd'hui qui peuvent témoigner 
de ce qui, ce qui est arrivé. Moi, ce que je dis, c'est que, vous savez, l'état de droit, c'est beaucoup d'éléments. Beaucoup mm -hmm. Parmi les éléments, il y a justement donc, la liberté de la presse, il y a également la protection des droits et libertés des citoyens, tels que c'est consacré euh, dans la Constitution. Et à ce niveau-là, c'est vrai que le, ces derniers temps, il y a eu une sorte de, 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 de recul, de recul, un recul sérieux, je pense qu'il faut le dire. Il faut l'admettre, parce qu'au euh, niveau de la majorité des Nigériens aujourd'hui, les gens ressentent cela et euh, on ne peut pas donc l'occulter. – Monsieur Oumoudou, vous m'avez paru surpris d'entendre euh, les propos sur ce plateau, pour quelles raisons ?– Je suis vraiment surpris parce que déjà, quand je reviens à la liberté de la presse, c'est un classement qui a été fait par euh, Reporters sans frontières, je pense que c'est une organisation qu'on peut qualifier d'organisation sérieuse et je ne doute pas sur la sincérité des éléments qu'elle publie. Et même mieux, euh, Reporters sans frontières dit que l'excès de liberté de la presse au Niger est en train de nuire à la presse parce que euh, si notre classement même est arrivé jusqu'au 47e, c'est à, à cause du comportement des journalistes qui exagèrent. Vous avez vu le nombre de publications qu'il y a au Niger Vous avez vu les, la ligne éditorialiste de, des journaux qui sont au Niger depuis que vous êtes là Vous recevez la presse. Est-ce que vous avez eu une seule fois l'impression que la presse est muselée au Niger Non. Euh, vous parlez de quelqu'un qui aurait dit Charlie qui a été arrêté. Moi, je peux vous montrer le journal euh, Enquêteur qui, à chaque publication, publie une caricature du président de la République avec un panneau où il est écrit « Je suis Charlie ». Vous avez entendu que le directeur de publication de l'enquêteur a été arrêté parce qu'il a dit « Charlie ». Donc, il ne faut pas il raconter des histoires. S'il a été arrêté, pour d'autres motifs, parce qu'il a raconté des histoires. Mais, de toutes les façons, à l'heure où nous parlons, est-ce qu'il y a un seul journaliste en prison pour des raisons de délit de presse Il n'y en a pas. Et quand vous parlez d'emprisonnement, il ne faut pas confondre l'interpellation à la police et l'emprisonnement. La police est en mesure de demander à tout citoyen de venir répondre à une question. Ce n'est pas un emprisonnement. Vous Donc il y a un amalgame entre garde a, à vue et emprisonnement. Voilà, il y a un amalgame entre garde à vue et emprisonnement. Et aujourd'hui, je vous dis, il n'y a pas de journaliste en prison au Niger. Bon, il y a beaucoup de sujets que nous voulons euh, aborder. Euh, la, la question sur euh, l'ingérence de l'exécutif dans le législatif et dans et le ça, judiciaire. C'est ça également. Euh, vous dites que le président de la République est intervenu dans le législatif. À quel niveau À quel niveau le président de la République s'est-il immixé des décisions judiciaires Combien de fois l'État a été en procès contre des individus ou contre des institutions et qu'il a perdu hein Aujourd'hui, si la justice n'était pas indépendante, vous pensez que l'État allait perdre des procès devant les institutions judiciaires hein? Même dans les cas les plus sensibles, l'État a perdu des procès. L'État. L'État. Mais, mais M. Tchangari, justement, alors, est-ce que l'État, euh, qui est censé avoir la main mise, notamment sur le judiciaire, comme vous le dites, et sur le législatif, euh, peut perdre euh, des procès, comme le dit M. Ouroumoudou Non, si on dit l'État, ce n'est pas la même chose. Donc Parce que si on dit l'exécutif, le gouvernement, je pense qu'il faut distinguer. Moi, j'attends le jour où le gouvernement, le président de la République, des, 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 des minantes personnalités, etc., vont vraiment perdre. Et je sais que qu'il peut arriver, mais en ce qui concerne l'indépendance de la justice, bon, c'est vrai, il y a une certaine langue de bois. Tout le monde va dire, ouais, la justice de notre pays, elle est indépendante. Nous faisons confiance à la justice, etc., etc. Moi, je ne fais pas confiance. Vous ne faites pas confiance à la justice oui, de votre moi, pays. je l'ai dit. Pour et, je, et, et, et je l'ai dit. Et je sais que la justice dans ce pays est l'une des institutions gangrénées par la corruption. Vous n'avez pas confiance voilà. en vos magistrats. Ça, ça, ça a été dit. Ça a été dit. Vous avez dit gangréné été... par la corruption. Par... Gangréné, ah, très gangréné. Non. Donc ça, c'est deux choses différentes. Non, gangréné, Mais peut-être qu'il avez... sous-entend que non, la corruption oui, ça... émane ça... de que... haut. La, la justice est gangrénée par la corruption. Je l'ai dit, je pense que il euh, y a des personnes qui travaillent dans ce système qui l'ont dit, notamment des, des, des éminents avocats qui le disent. Mais aussi, je pense qu'il y a un ministre 
des ministres même du gouvernement qui ont critiqué la justice sur ce, sur ce oui, point-là. Mais là, je me trouve dans M. Maman Maintenant, Maman je dis, évidemment, Terminé le gouvernement a une certaine... Oui, okay. Vous pouvez terminer votre phrase et puis après on va demander à M. Non, je dis que le gouvernement a une certaine emprise sur, sur la justice. Et la justice n'est pas indépendante vraiment du gouvernement. Ça, ce n'est pas dans ce pays-là. M. Maman Soufou, oui. est-ce que vous trouvez également que la justice du Niger est gangréné par la corruption Parce qu'on rencontre aussi euh, des magistrats honnêtes au Niger. Bien sûr. Mais madame, le témoignage le plus éloquent qu'on a, c'est la sortie du syndicat des magistrats eux-mêmes. Ce syndicat a fait une sortie musclée dans laquelle elle fait, il fait ressortir pratiquement tout ce qui est comme travers. Non seulement au sein de leur propre corporation, mais aussi l'émission de l'État par rapport à ça. Ce n'est pas, pas moi qui le dis. Suivez le rapport de Saman, vous allez voir ça. C'est le secrétaire général de Saman qui fait ce rapport, qui fait cette sortie musclée, où il a interpellé... Non, qui a sorti des gens qui ont été impunis, des membres du gouvernement, qui sont là, qui sont impunis, par rapport aux actes qu'ils ont posés et qui n'ont jamais été inquiétés. Donc ce serait lié à de la corruption, selon vous Non, il y a tous les cas de figure. Voilà. Monsieur Dodo... Les avocats l'ont confirmé également. M. Dodo Boukari, votre avis sur la question Moi, Parce je pense que, que si on parle de corruption, vous notamment, savez, il faut un corrupteur, il, il faut un corrompu. Voilà, il nous faut, il nous faut, il nous, bon, on ne peut y avoir un état de droit sans l'indépendance de la justice. Ça, c'est une évidence. Et dans notre pays, et aujourd'hui, c'est vrai, <coughs> tout le monde se plaint de l'appareil judiciaire. Moi, je ne dirais pas qu y a, que c'est totalement gangréné par la corruption, parce qu'il faut reconnaître qu'il y a des juges qui font leur travail, qui font leur travail, qui sont honnêtes, qui refusent les pressions qui sont faites régulièrement sur eux. Et c'est vrai, ça, il faut le dire, et d'ailleurs, il faut insister là-dessus, qu'au qu niveau du gouvernement, c'est vrai qu'on essaie d'instrumentaliser l'appareil judiciaire. Il y a ceux qui refusent de suivre cette voie, il y a ceux qui, malheureusement, succombent, succombent à cela, pour les raisons que moi j'ignore. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, l'appareil judiciaire, euh, comme on dit, euh, cherche, cherche ses marques. Et c'est pour ça que le Saman, moi j'étais surpris quand j'ai vu une déclaration, c'est la première fois que le syndicat autonome de la magistrature est sorti par la voix de son secrétaire général pour faire une déclaration dans laquelle il dénonce toutes les pressions qui sont faites euh, donc, euh, au niveau de leurs collègues et tout. Et, Pression et, uniquement du pouvoir Du, du pouvoir bien sûr, puisqu'ils ont incriminé même des ministres, ils ont donné des noms. Une activité les ministres qui, 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 qui ils ont, ils ont donné des noms, donc ils ne sont pas allés. Et ils ont demandé même au président de la République de les mettre à leur disposition pour qu'ils les jugent. Bon, donc c'est pour vous dire que dans un tel contexte, on ne peut pas dire qu'il y a l'indépendance de la justice. Ça veut dire que la justice, quelque part, elle prend des coups de boutoir. Maintenant, euh, c est, c est, c est, elle fait des efforts pour pouvoir résister, mais je ne sais pas jusqu'où. Monsieur Oumoudou, face à cet exemple soulevé par Monsieur Dodo Boukari. confond les déclarations corporatistes des syndicats avec la réalité. Des magistrats. Euh, même si c'est des magistrats, c'est un syndicat. C'est un syndicat. Et vous connaissez l'exagération des syndicats chaque fois face à une situation. Ce que je peux dire de la situation de la justice au Niger, on l'a vu. On a eu des procès remarquables, des dossiers remarquables où la justice a donné raison à des partis qui s'opposaient à l'État. Prenez juste la liste des candidats qui ont été validés. Quand la Cour constitutionnelle a validé les candidats, tout le monde a applaudi en disant que la Cour constitutionnelle euh, est correcte. Elle a dit le droit. Mais un an auparavant, les mêmes disaient que la Cour constitutionnelle ne disait pas le droit, que la Cour constitutionnelle était inféodée. Prenez les procès de leur parti contre une partie de leurs collègues qui ont quitté le parti. Mais la justice vous a donné raison. La justice a dit que Sen Omar est le président du MNSD et non Albadé. On a tous applaudi que la justice a dit le droit. Vous pensez que si le gouvernement...